Ну что, ребят, большой вам привет! Сегодня мы вместе с вами буквально немного поиграем сразу на трех моих разных аккаунтах на клановой войнушке. Если посмотреть а вот так вот, то можно понять, что КВХ довольно напряженная. Как вы сами видите, примерно вровень мы идем с оппонентом, при том остается еще час 20. И в принципе от наших ребят сегодняшних атак будет дофига чего зависеть. Поэтому сегодня мы должны провести их максимально годно и надеюсь принести клану максимальную пользу. Как вы понимаете, начнем мы наши нападение Астаун Холла 8. Вас варганило тут себе вот такой вот микс. Это больше Гувало, нежели чем Гувахо, несмотря на то, что, что шаров тут и Хогов одинаковое количество. Это, в принципе, не важно. Сейчас вам объясню, почему. Потому что, ребята, вот, собственно, база противника. И, как видите, он реально довольно интересный в плане прокачки, в плане самой базы. И, как лично по мне, здесь все таки придется запотеть. В общем, смотрите, что я делаю. Специально взял в эту атаку я с собой 4 Хога для того, чтобы скинуть всех этих кабанов на эту башню Лучниц, благополучно ее снести и также выманить юнитов из крепости клана. После этого ребятули, все это добро мы с вами, наверное, сманим, знаете, куда? Ну, допустим, сюда. В принципе, не принципиально важно, и с помощью лучниц как можно быстрее попробуем завалить. Свои землетряски я скину четко на крепость клана, после этого дам голема сюда, голема сюда, пробью стенобойми забор тут, забор тут и забор тут, и, соответственно, буду пытаться благополучно залетать в центр базы, снося а, три ПВОшки, и потом докидывая благополучный шарик. Вот какой-то такой План у меня присутствует. Получится или нет, не знаю. На самом деле реально будет довольно напряженное нападение. И хотя бы а, очень хотелось бы верить, что двушечку мы осилим. Ну, блин, двушечку тут не взять это грех, скажу вам честно. Поэтому давайте посмотрим, что же все-таки в итоге конечным у нас с вами выйдет. Нажимаем на кнопочку в атаку. Ну и ребята, почапали. Так, собственно, 4 кабана, как я и хотел, для вымана юнитов из крепости клана побежали, ну, сначала для сноса башни лучниц, естественно, а потом уже для вымана. Также предлагаю прямо сейчас пробивать забор в этой местности, которая нам мешает, естественно, вот так вот, соответственно, ложатся наши тряски, и после этого шаров, шара, вернее, не шаров, извиняюсь, а шара с драконом мы сманиваем вот на этот вот краешек, сейчас спокойно, ну, надеюсь, спокойно с помощью наших лучниц все это добро с вами заберем и будем потихонечку а, начинать именно ломать данную базу на три звездочки, что на Надеюсь, у нас делать получится. Так, ребята, ну, вроде как справляемся мы в любом случае с его вот этой вот ерундой, что тут у него имеется. Давайте даже колдуном немножко хлопану на всякий пожарный, как говорится, ну и будем нападать. Раз голем, два голем, собственно, погнал. Позади всего этого дела начинается уже потихоньку зачищаться местность, что, естественно, очень классно. Пробью забор тут, пробью забор тут. А побежали наши бомбера уже по-тихому, отлично, забор уже потихонечку пробивается. После этого сбрасываю короля, валичек с крепости клана моих, а пяти валики и также попробую еще забор в этой местности пробить, надеюсь, все получится. Так, ребята, забор вроде как пробивается благополучно, это естественно, не может не радовать. Так, главное, чтобы вальки не тупанули и не побежали куда не нужно. Вы шутите? Вальки, вы чё? Как же так-то? Ребята, это прикол какой-то. А куда побежали вальки, черт возьми? Что это такое? Что? Куда вы, алё, вальки? Акститесь, какая еще и банка рейджа до кучи кривая легла. What the fuck? Ребята, что это такое? Вы можете мне сказать просто? Я не понимаю, что только что произошло. Ладно, скину здесь шарика. Ну, вы понимаете, да, что это за нападение? Каким словом его можно охарактеризовать, насколько оно кривое? Я просто серьезно немножко не вдуплил. А почему валечки-то убежали? Ну, ё-моё. Я же им и там забор пробил, и тут забор пробил. Им этого, типа, недостаточно всего было? И или как это понимать? Я просто серьезно не понимаю, как это можно понимать по-другому. Боже, такой кривой, прям реально настолько кривой атаки я не делал уж очень давно, серьезно вам скажу, прям настолько давно, что я прям сейчас настолько фейспалмлю сижу, что вы даже не представляете себе. А не знаю, каким чудом получилось у нас этой базы выбить две звезды, признаюсь вам честно, но это позорный, просто, наверное, самый позорнейший слив за последнее время. Я вам сейчас серьезно это говорю, и мне дико стыдно, ребята, это просто, это кошмар. 90% выбиваем с этой базы, и я вообще не хочу про это вспоминать, потому что, ну, вы, вы сами это видели, бог ты мой. Просто вальки убежали. Все, ладно, забыли про это, встречаемся на семерке.
Так, ребята, я на Танхули 7, мне по-прежнему очень-очень стыдно, я извиняюсь за эту атаку, я даже не знаю, как можно именно полноценно просить перед вами прощения за то, что я так... Ладно, я не буду, не буду больше это обсуждать. Короче, база противника вот таким вот образом выглядит, наша задача является сначала выманить юнитов из его крепости кланы, и потом, соответственно, благополучно попытаться залететь и сделать все, что надо, а именно снести базу оппонента на трешку. Шансов того, что получится довольно немного, потому что это Таунхол 8, но в любом случае, ребята, мы с вами попробуем. Поэтому давайте глянем. Собственно, армия в полном составе, так что можем начинать. Беру, в общем-таки, ребята, кабана, сбрасываю здесь, выманиваем юнитов с крепости клана благополучно, и после этого вот сюда, вот на этот край, я начинаю накидывать лучниц, и, соответственно, также благополучно приманивать сюда его дракона с шариком. Думаю, все должно быть отлично. Так, он здесь потихонечку летит, я его, в принципе, дожидаюсь. Так, 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 шарик там немножечко отстает, ну да, в принципе, не страшно. После этого сейчас будем а, сбрасывать наших лучниц. Главное, как вы знаете, их не кучковать, и тогда, в принципе, все будет хорошо у нас с вами. Ну, я надеюсь, по крайней мере. Так, ребята, давайте, я не знаю, допустим, надо что-нибудь добрасывать в этой ситуации. Ну, давайте колдуна, допустим, тут скину, которого сразу же у нас заберут, а, к сожалению, моему, но опять же, ладно, не страшно, бывает и такое. Также предлагаю, наверное, ребята, прямо сейчас тут немножко магов докинуть, потому что, ну, не уверен я в том, что лучница справится, и да, все-таки их не хватает, поэтому шарик смотрится там отлично. Ну и после этого, я думаю, вы понимаете, что наша задача является именно заход, благополучный и успешный, надеюсь, все выйдет в этом плане. У -у -у, уже на нарвались, ребята, мы с вами на гикбомбу вообще. Новость на самом деле далеко не радует, ну да ладно, в принципе заход будем надеяться а, обвенчается успехом наш именно и продолжаем именно нашу атаку и смотрим за ее именно прогрессом и всем этим делом. Вторую баночку хила я пожалуй дам тут, понимаю что в идеале, ух ты, слушайте, хотел сказать понимаю что в идеале нужно именно под гигантские бомбы сбрасывать, а я этого не сделал, типа могу а, в любой момент за это как бы не особо, не особо приятно ответить перед перед самой игрой, то есть, типа, времени там не хватит или что-нибудь такое, или просто-напросто хогом не хватит здоровья на все про все, но нифига подобного, как я думаю, вы заметили, я еще и с бомбой там угадал в той местности, а все вроде как прекрасно, вы сами это дело, ребята, <coughs> я думаю, прекрасно видите, но если посмотреть, то по времени мы с вами, по-моему, немножко не успеваем, если я, конечно, не ошибаюсь, потому что, ну, как бы ровно минута у нас остается, а при этом хогом еще нужно довольно большое количество построек снести, и я хотел бы очень сильно верить в то, что мы, ребята, с вами все сделать успеваем, потому что, ну, 50 секунд на, а, грубо говоря, 10 процентов, да даже уже меньше, чем 10 процентов, ну, вроде как, этого должно хватать. И, в принципе, ребята, да, я абсолютно прав, этого хватает, как мы с вами видим, добивается здесь золотая шахта, и золотая шахта также добивается по этой стороне, и да, мы оформляем трешку. Ну, более-менее хотя бы перед вами как-то реабилитировался, хотя, не знаю, как за прошлую атаку может реабилитироваться, когда такой позор произошел. Ладно, 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 будем пытаться это дело не вспоминать. Все, ребята, ставлю на паузу, переношусь на девятку и проводим с него последнее нападение. Ну что, ребят, вот я и перенесся на Таунхол 9. Вот такой вот миксецкий у меня сварен. И давайте по-быстрому проводить именно нашу последнюю атаку, потому что времени не особо-то и много. Вот такая вот десяточка нам достается. Честно, ребята, скажу, не знаю, получится или нет выбить с данного противника двушку. Но мы, естественно, попробуем. Именно для этого я и взял в это нападение ведьм, потому что, как по мне, ведьмы здесь реально очень хорошо себя проявят. Ну, я надеюсь, и в принципе, давайте посмотрим, что же из этого в целом получится. Нажимай на кнопочку в атаку, ну и ребята, погнали именно с со стороны его короля, потому что там вроде как поменьше люли можно огрести, ну я надеюсь на это на самом деле, ну может быть все абсолютно иначе. Короче, сейчас ребята нападем и в принципе посмотрим, что и как а, в целом в плане дел тут обстоит. Вот таким вот макаром, ребята, мы тут подчищаем местность, предлагаю вот тут вот и именно вот Тут вот пробить забор, ждал я выстрела мортиры специально сейчас, как вы понимаете, и позади всего этого дела выбрасываем, ребятки, наших ведьм. Также не забудем про короля, про королеву, ну и теперь, как вы, я думаю, понимаете, наша основной задачей является просто-напросто грамотно раскидать наши баночки. Отлично, кстати, голем, по-моему, две, если не ошибаюсь, гигантские бомбы, а именно впитал урон от них, они как бы взорвались, и вроде как только он и попал под удар, это здорово, то есть то, что, ну, удар как бы не пришелся по ведьмам, по героям, ну... 
не хотелось бы на самом деле, чтобы так она все складывалась, и поэтому хорошо то, что именно так и произошло. Так, ребята, меня дико расстраивает то, что здесь Инферно выжигает наших ведьм, а у меня их тупо даже не получается подхилить, потому что мы все с вами прекрасно помним про то, что под Инферно никто не хилится, абсолютно никто. И как мы, ребята, с вами можем заметить, атака что-то как-то грустненько, по-моему, протекает, если мне ничего не кажется. Давайте здесь я ищу баночку хила, да куча именно выдам. Что мы с вами видим-то, ребята, если так посмотреть, Таунхолл забирается у пацана, это прям вообще отличная, отличная новость. Скажу вам так, там королева пыхтит, старается, колдун тут пытается тоже хелповать нам именно с набитием процентов, но что то так себе, по-моему, выходит, арбалет сносится, 47 процентов на базе набито, ребята, это прям, ну, тютелька в тютельку, 48 и все? Серьезно? Господи, ребята, мы так были близки к тому, чтобы выбить с этой базы именно... Как вы, я думаю, понимаете, двуху? Видите, что бывает, когда просто не оставляешь, допустим, колдуна? Хотя бы одного колдуна на добитие. Ну, короче, ребята, я все понял. Этот выпуск полон фейлов. Блин, мне стыдно. Мне реально перед вами очень стыдно. В общем, ладно, будем надеяться, что в следующих выпусках такого не повторится, именно такой фигни, и надеюсь, вы меня простите. В общем, ладно, ребята, пойду я. Большое вам спасибо за то, что смотрели, всего вам хорошего, счастья, добра, здоровья, удачи и всего самого наилучшего. Будем надеяться, что КВшечку мы это выиграем, и все будет в целом хорошо. Всем, ребята, всего наилучшего, увидимся с вами совсем скоро, в ближайшем будущем, на новом ролике или на новом стримчанском. Всем, ребят. Пока-пока. Еще раз большое извинение переношу. Пред... Ну вы поняли. Извиняюсь. Всем пока.